நித்தியானந்தா எப்போதாவது எங்கேயாவது இந்த பேரை கேட்டாலே நம்மில் பலரும் முகம் சொலிப்போம் இல்லையா ஆனால் இதே நித்தியானந்தா பேரை சொன்னால் பவ்யமாகி பணிந்து வணக்கம் சொல்வோரும் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அப்போதும் இப்போதும் கூட பட்டி தொட்டி எங்கும் உச்சரிக்கப்பட்டால் கொஞ்சம் ஜர்க்காக வைக்கும் ஒரு பெயர்தான் அதிலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி தென்னகத்தில் நிலவும் சகல பிரச்சனைகளையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு ஏறக்குறைய ஒரு வார காலத்துக்கு ட்ரெண்டிங் செய்திகளாக ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கும் பெயர்தான் நித்யானந்தா ஆக மொத்தத்தில் இந்த நித்தி என்ற பெயரை கேட்டாலோ சொன்னாலோ அவரை போற்றுவோரை விட தூற்றுவோர்தான் அதிகம் என்பது கூட சற்று உண்மைதான் இதற்கு முக்கிய காரணம் நடிகை ரஞ்சிதாவோடு நெருக்கமாக இருந்த வீடியோ வெளியானதுதான் என்பது தனி கதை உண்மையில் அதுவரை தமிழ்நாட்டு மக்கள் பெரும்பாலானோருக்கு அறிமுகமாகாமல் இருந்த நித்யானந்தா அந்த வீடியோ மூலம்தான் அனைத்து தமிழ் மக்களின் மனதிலும் நெகட்டிவாக மட்டுமில்லாமல் பாசிட்டிவாகவும் இடம் பிடித்துள்ளார் இத்தனைக்கும் அதற்கு முன்னரும் பின்னரும் நித்யானந்தா சொற்பொழிவாற்றும் வீடியோ அவ்வப்போது சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடப்படும் அப்போது இந்துக்கள் பற்றியும் நற்பண்புகள் பற்றியும் நித்யானந்தா பேசும் வீடியோக்கள் ஒருபோதும் வைரலாக பரவாது ஆனால் அவர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் அல்லது புதுசாக ஏதாவது கருத்து சொல்லிவிட்டால் நெட்டிசன்களும் ஊடகங்களும் மீண்டும் மீண்டும் அதனை வெளியிட்டு சர்ச்சையை கிளப்பிவிட்டு விடுவார்கள் தன் உருவத்தையே சிலையாக வடித்து பக்தர்களை வணங்கச் சொன்னது சர்ச்சையை கிளப்பியது அந்த வகையில் திருமணம் குறித்து அவர் பேசிய வீடியோ அல்டிமேட் ஹிட் அடித்தது அதே போல சூரிய உதயத்தையே நாற்பது நிமிடங்கள் தள்ளி வைத்ததாக நித்யானந்தா பேசிய வீடியோ வைரலானது அந்த வீடியோவில் சூரிய உதயத்துடன் தான் நமது நாள் துவங்குகிறது இன்று எத்தனை பேர் கூர்ந்து கவனித்தீர்கள் என தெரியவில்லை சூரியன் இன்று மிக தாமதமாகவே உதித்தது இன்று காலை நான் தியானத்தை முடிக்க சிறிது காலதாமதம் ஆகிவிட்டது நான் தியானத்தை முடிக்கும் வரையில் சூரியன் உதிக்க கூடாது என்று கட்டளையிட்டேன் அதன்படி இன்று சூரியன் நாற்பது நிமிடங்கள் தாமதமாகவே உதித்தது இன்று பிடதையில் சூரியன் உதிக்கும் நேரத்தை நீங்கள் கூகுளில் தேடி பாருங்களேன் அதில் குறிப்பிட்ட நேரத்தை விட நாற்பது நிமிடங்கள் தாமதமாகத்தான் சூரியன் உதித்திருக்கும் இதற்கு நான் உத்தரவிட்டதுதான் காரணம் என்று பேசியிருக்கிறார் நித்தி நித்யானந்தா கூறியதை கேட்டதும் புல்லரித்துப் போன பக்தர்களும் பக்தைகளும் கைதட்டி ஆரவாரம் விடுவதும் வீடியோவில் உள்ளதை இப்போதும் நம்மால் மறக்க முடியாது அதன் பிறகு விலங்குகளை தமிழ் சமஸ்கிருதத்தில் பேச வைக்கப் போகிறேன் சாப்ட்வேர் ரெடி என்று அதிரடி அறிவிப்புகளை அறிவித்ததும் ட்ரெண்டிங் ஆனது பின்னர் மேட்டூர் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயில் லிங்கம் தொடர்பாக வெளியிட்ட வீடியோவும் பரபரப்பை கிளப்பியது இதே போல ஏராளமான சர்ச்சை வீடியோக்கள் அடிக்கடி வெளியாகிறது இப்படியாப்பட்ட நித்யானந்தாவின் வாழ்க்கை கதையை கேட்டால் இவருக்கு சர்ச்சை என்பது சர்க்கரை பொங்கல் சாப்பிடுவது போல் இருக்கிறது என்று நம் ஒவ்வொருவரையும் நினைக்க வைத்து விடுவார் ஆம் இப்போது நித்தி என்றும் நித்யானந்தா என்றும் அழைக்கப்படுபவரின் ஒரிஜினல் நேம் ராஜசேகர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் நாள் திருவண்ணாமலையில் பிறந்ததாக அவர் நடத்துகின்ற இணையதளத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் அமெரிக்கா போனபோது கொடுக்கப்பட்ட டாக்குமெண்டில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதிமூன்றாம் நாள் பிறந்தார் என்றும் வேறொரு சமயத்தில் ஹைகோர்ட் ஒன்றில் சமர்ப்பித்த டாக்குமெண்டில் வேறு ஒரு ஆண்டை குறிப்பிட்டு நம் அனைவரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறார் நித்யானந்தா இத்தனைக்கும் அவரோட ஃபேமிலி சாதாரண விவசாய குடும்பம்தான் அப்பா கூலி தொழிலாளி பிறந்த பத்தாம் நாளில் ராஜசேகருக்கு ஜாதகம் கணிக்கப்பட்ட போது ஜோதிடர் ராஜசேகரின் கிரகங்களை பார்த்து அதிசயித்து போய் பின்னாளில் அவர் ராஜ சந்நியாசியாக திகழ்வார் என்று கூறினாராம் மேலும் பால்ய காலத்தில் ஓடி ஆடி விளையாடாமல் தவம் யோகா பஜனையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்ததாக ஒரு உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் ஒன்றும் உண்டு இதன் உச்சகட்டமாக அவர் பன்னிரெண்டாம் வயதில் அருணாச்சல மலை அடிவாரத்தில் ஒரு புத்த பூர்ணிமா அன்று உடல் தாண்டி அனுபவம் என்னும் பேரானந்த நிலையினை முதல் முதலாக ஆன்மீக அனுபவமாக இவர் அடைந்ததாக அறிவித்தாராம் ஆனாலும் அப்பா அம்மா ஆர்வத்தால் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளி போய் படித்த இவர் அதன் பின்னர் அருணை பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் என்று தகவல்கள் சொல்கின்றன ஆனால் கல்லூரி மாணவனான ராஜசேகர் ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் ரமண மகரிஷி ஆகியோரை மானசீக குருவாக கொண்டு வளர்ந்ததால் மயிலாப்பூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் சேர்ந்தார் அங்கு சேர்ந்த கொஞ்ச காலத்திலேயே மற்றவர்களை முந்திக் கொண்டு தனக்கு முன்னுரிமை தந்து தக்கல் முறையில் தீச்சை தர வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார் ஐயா அப்படியெல்லாம் பிரையாரிட்டி கொடுக்க முடியாது வரிசை கிரகமாய் கால அவகாசம் பார்த்துதான் வழங்குவோம் என்று பதில் சொன்னதால் அப்செட் மற்றும் ஆக்ரோஷத்தோடு 
அங்கிருந்து வெளியேறி திருச்செங்கோடு ஈரோடு பகுதிகளில் உள்ள மேடான பகுதிகளில் ஒற்றை காலில் தவம் மேற்கொள்வாராம் இதை கண்டு அவரை கடவுள் தூதுவனாக எண்ணிய வணங்கிய பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்க இவர் ஆரம்பித்து விட்டார் அப்போது இவரிடம் பேசிய சில பக்தர்கள் சாமி இமயமலையிலேயே தவம் இருந்திருக்கீங்களோ என்று கேட்டதை கேட்டு இமயமலைக்கு புறப்பட்டார் நித்தி அங்கு பல கடுமையான தவநிலைகளுக்கு பிறகு ஞான அனுபூதி முக்தி என்னும் நிலையினை இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் நாள் அன்று அடைந்ததாக கூறிய இவர் தியான பீடம் என்ற சேவை நிறுவனத்தினை அதே நாளில் ஆரம்பித்தும் வைத்தார் இன்றும் அந்த நிறுவனம்தான் எட்நூறு கிளைகளோடு இருபத்தி ஓரு நாடுகளில் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களுக்கு பறந்து விரிந்து அமைந்துள்ளது அதே இமயமலையில் உள்ள ஒரு மகா சாமியார்தான் இவருக்கு பரமஹம்ச நித்யானந்தா என்று பெயரிட்டதாக தியான பீடத்தின் இணையதளம் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பின்னர் தனக்கான பிரம்மாண்ட ஆசிரமத்தில் வந்து ஐக்கியமானவர் கையை தூக்கி ஆசி வழங்க வேண்டும் என்றால் ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் தலையை தொட்டு ஆசி வழங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் தொட்டு அரவணைத்து ஆசி வழங்க இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் பாத பூஜைக்கு பல்லாயிரம் என வசூல் வேட்டையை நடத்தியுள்ளார் எஸ்எஸ்எல்சி பிளஸ் டூ மாணவ மாணவியர் பலர் பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு ஐயாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் வரை பணம் கட்டி ஆசி பெற்றுள்ளனர் அத்தோடு தென்னிந்தியாவில் ஆன்மீக சொற்பொழிவு பிரசங்கம் ஆகியவற்றின் மூலமாக மக்களின் கவனத்தை கவர்ந்த நித்யானந்தா கோடீஸ்வர தொழில் அதிபர்கள் போலீஸ் உயரதிகாரிகள் அரசுத்துறை அதிகாரிகளின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமானார் தியான பீடத்தில் ஆன்மீக பயிற்சியில் சேர விரும்புபவர்களிடம் இரண்டாயிரம் முதல் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை நன்கொடையாக வசூல் செய்யப்படுகிறது மேலும் நித்யானந்தா எந்த விஷயத்திலும் ஹைடெக் சமாச்சாரங்களைத்தான் விரும்புவார் மைக் முதல் லேப்டாப் வரை ஹைடெக் சாமியாராக வளம் வந்த நித்யானந்தா கார் விஷயத்திலும் கூட ஹைடெக் அம்சங்களைக் கொண்ட ஃபோர்டு என்டேவர் பிரீமியம் எஸ்யூவி காரைத்தான் பயன்படுத்தி வருகிறார் ஆண்டுக்கு ஒரு புதிய காரை மாற்றிவிடுவது நித்தியின் வாடிக்கை இப்படியெல்லாம் ஜெகஜோதியாக சென்று கொண்டிருந்த நித்யானந்தா வாழ்க்கையில் ஆக்ட்ரஸ் ரஞ்சிதாவோடு நெருக்கமாக இருக்கும் ஒரு வீடியோ படம் மூலம் சர்க்கல் தொடங்கியது பட்டக்காலிலேயே படும் என்பது போல தொடர்ந்து மதுரை ஆதீன வாரிசானது பெங்களூரில் செக்ஸ் புகார் வழக்கு தலைமறைவு சரணடைந்தது ஜாமீன் அத்தனையையும் தாண்டி சமீபத்தில் கனடா பெண் உட்பட சில தினங்களுக்கு முன்பு வரை இவர் மீது சுமத்திய பாலியல் மற்றும் டார்ச்சர் பரபரப்பு புகார்கள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன இவ்வளவு இருந்தும் வாரம் ஒரு புது செய்தி எதுவும் வரவில்லை என்றால்தானே ஆச்சரியம் மற்றபடி சர்ச்சைகள் புகார்கள் எதுவும் எழாவிட்டாலும் தானாக வாண்டடாக வந்து வார்த்தைகளை அள்ளி வீசி வலையில் சிக்கிக் கொள்வது நித்தியின் ஹாபி ஆனாலும் எதற்கும் அசராத நித்யானந்தா மீடியாக்களின் கண்களில் மிளகாய் பொடியை தூவிவிட்டு தலைமறைவாக இருந்தபடியே தனது ஆன்மீக பணிகளில் இன்னமும் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார் இந்த போக்கு குறித்து நம்மிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் ஒருவர் நித்தியின் தொடர் பாய்ச்சல் தன் மீதான நம்பிக்கை தொடர்வது அல்ல இங்குள்ள மக்களின் மடத்தனமான பக்தி மீது அவர் வைத்திருக்கும் அபாரமான நம்பிக்கையால் இன்னும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த அபார நம்பிக்கைதான் இன்னும் இன்னும் புற்றிசல் போல சாமியார்கள் இங்கு புறப்பட்டுக் கொண்டிருக்க காரணமாக இருக்கிறது பிரேமானந்தாவுக்கு பின் ஒரு நித்யானந்தாவை இந்த மக்களின் பக்தி வெறிதான் உருவாக்கியுள்ளது இவருடன் போலியானந்தா சாமியார்களின் கதை முடியப்போவதும் இல்லை ஆனாலும் இந்த ஆனந்தாக்களால் விவேகானந்தர் போன்ற உண்மையான வீரத்துறவுகளின் பெயரளவா கெட்டுப் போகிறது என்று சொன்ன உண்மைதான் நம்மை சுடுகிறது